uh, já estava a me esquecer além de todos os documentos que eles pedem aqui também tem uns documentos opcionais que não é necessário anexar eu aqui anexei apenas dois mas não é necessário anexar e depois de anexar todos os documentos é só clicar em Olá outro lado, espero que esse vídeo vos encontre bem de saúde de acordo ao fuso horário em que estarás acompanhando. Para quem não me conhece, chamo-me Marcos Fernandes, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Estudante do Outro Lado. Para você que é novo e cau de paraquedas, não perca tempo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e você que já faz parte da família um bom tempo e não tem um sininho ativo, please, ative o seu sininho das notificações e deixe sempre o seu gosto, porque assim que você deixa o seu gosto, o YouTube reencaminha o vídeo para mais pessoas e também estarás a fortalecer o nosso serviço aqui na plataforma. E não esqueça, para estar ligado a todas as bolsas de estudo postadas aqui no nosso canal do YouTube, siga o nosso Instagram, siga a nossa página do Facebook e também siga o nosso canal do Telegram, que vamos andar junto. Bolsas de Estudos da Universidade King Abdullah 2023 na Arábia Saudita. As inscrições estão abertas para a Bolsa de Estudo da Universidade King Abdullah 2023 na Arábia Saudita. Todos os estudantes internacionais de todo o mundo são legíveis para se candidatar à Bolsa de Estudo na Arábia Saudita. A bolsa de estudo King Abdullah é uma bolsa de estudo totalmente financiada para obter um diploma de bacharel, mestrado, doutoramento, bacharel, que quer dizer licenciatura. Critérios de elegibilidade para a bolsa de estudo. A idade do candidato não excede 35 anos para doutorado e 30 anos para mestrado e, sem esquecer, não exceder 25 anos para bacharelado, que quer dizer licenciatura. O candidato deve ter um diploma universitário de uma faculdade ou universidade credenciada e deve ter diploma com muito bom no mínimo, ou seja, é importante ter uma ótima média. Para mestrado e doutorado, um exame aprovado em inglês é exigido para um candidato cujo primeira língua não é inglês, então, só para mestrado e doutorado. Então, para quem vai fazer a licenciatura, não é necessário apresentar um certificado de proficiência em língua inglesa, pois mais em frente irão notar quando eu esclarecer, quando tiver a aplicar. Os exames aprovados e as pontuações mínimas exigidas estão alistados na descrição do vídeo. Também o candidato deve ter um registro de boa conduta e deve estar clinicamente apto, ou seja, tem que estar bem de saúde. 
ele não deve ter sido dispensado de nenhuma universidade. Em suma, os alunos devem ser elegíveis para o registro de admissão, ou seja, cumpram todos os requisitos que a bolsa pede. Não esqueçam de ler a descrição do vídeo. Sobre o prazo de término das inscrições, não se preocupem que estará aberto todo o ano. Então, no dia do usuário, aqui terá o um guia que vai explicar é, como efetuar a sua candidatura. Aqui tem tudo para a descrição do vídeo. É importante ler a descrição do vídeo. Por favor. É bastante importante. Uh, já no site uh, da Universidade King Abudazes, uh, vou esclarecer como aplicar, como fazer a candidatura para estudantes internacionais. Aqui tem o uh, estudo programas, ou seja, né, programas de estudo, e tem aqui o campo Árabe Lengue Diploma, que quer dizer que aqui é para os árabes nativos do mesmo país ou quem fala árabe, tem um diploma de língua de, de, de árabe e tem cultura ligadamente ao mesmo. Aqui é para quem vai se candidatar para a licenciatura, para poder ver cá, é para quem vai se candidatar para a licenciatura e ressalvando que aqui é para quem vai se candidatar como um árabe, né? ou seja, tem conhecimento de causa, o idioma em causa. Um, aqui é para quem vai para a graduação, mestrado, PHD, perdão, uh, mestrado, aqui é para quem vai para, aqui é para quem vai para mestrado, PHD e outros níveis. Mas aqui é mesmo para quem vai para licenciatura. Então vamos clicar em Upload. Upload. Para processar. Aqui tem a entrar, aqui tem o dono causa e aqui tem inscrever-se agora. Vou clicar em inscrever para estudar agora. Oh, antes de, de, de clicar aqui, olha, olha, preste atenção aqui. Aprenda na Arábia Saudita. O reino da Arábia Saudita fornece oportunidades para todos os estudantes do mundo em estudarem em suas Várias, várias universidades distintas, ou seja, é uma bolsa para qualquer estudante internacional, em suma, todos os estudantes internacionais de qualquer país podem concorrer. Deixar em escrever e entrar ou criar conta. Criar conta, né? Porque eu aqui vou explicar tudo do zero, como alguém que não tem uma conta, então criar uma conta. Vamos então aqui criar a nossa conta, 
uh, aquí número de identificación, la forma de pasaporte, data de nacimiento y el código, ¿no? el símbolo visible. Vamos a ver la Pero también tenemos que escoger, ¿no? si vas a colocar como otro, vas a colocar la identificación de residente, vas a colocar. Para chamar a atención, aquí es data de nacimiento da forma deles, aqui é o nosso habitual, né? <risos> ah, esse idioma, tentamos colocar aqui o habitual, que ali vai mudar aqui o habitual, o nosso estilo, né? Que aqui, aqui do outro lado aqui, vai, vai colocar o dele, o tipo deles, então vamos lá. Uh, bem, família, se tiverem problema uh, com identidade nacional, podem colocar outro para fazerem com e-mail e nacionalidade, para poder facilitar. Também dá certo. E agora... Está feito. Uh, por favor, introduza os seus dados para compreender o processo de registro. Uh, é bastante importante tomar uh, nota aqui no número de celular. E a propriedade saudita, uh, apesar do código que eles têm, é sempre importante o número uh, inicial. Iniciar com 2.0. Então, por exemplo, em Angola é 1244. Vai ser 204, que é a terminação de 244 com 4, depois o número. Só assim que poderá passar. Preste a máxima atenção neste ponto aqui. Aqui é importante, o nome está em árabe. O primeiro nome em árabe. O nome do meio em árabe. É bom que vocês traduzam, usem o tradutor. Lembrando que o árabe, eles escrevem da direita para a esquerda, diferente de, de outros países que escrevem de forma comum. E é só colocar o próximo. Está tá criado. Está processado e já. Aqui ele diz que o seu nome do usuário é, é Escolha como enviar o código de verificação, se é pelo número de telefone ou se colocar o e-mail. Coloque sempre o e-mail. Depende, independentemente do que você achar é mais prático para você. O que você achar é mais prático para vocês. Muito importante. Ah, depois eu tive a informação que o código de verificação está sendo enviado, vou dar uma olhada no meu e-mail. Ah, antes de dar uma olhada, preste atenção aqui é, no tempo que eu estou a contar. Para verificar, é, registrado com sucesso. Agora vamos começar a avançar. Lembrando, clique aqui no código para processar. Vamos abrir. Vou abrir aqui com uma tarefa. Uma tarefa aí. Clique em uma tarefa e depois 
bolsa. Hoje aqui não vão conseguir preencher. Se por acaso na vossa vez, quando você tiver um aplicado, aparecer o número 1, 2, 3, 4, 5, 8, sem estar em uma bolinha pintada a verde, é só aceitar os direitos doutorais ou as regras, colocar um V, outro não, e depois aplicar e salvar. Tem casos em que quando se cria o aplicativo, vem assim. Então vamos continuar. A preencher. Uh, muita atenção aqui nesse campo tem que escolher o tipo de concessão, ou seja, o tipo de bolsa. A opção aqui é subvenção externa, essa é a subvenção externa, ela é processada e já ativou e podemos começar a, a preencher. Então já coloquei alguns para querer estudar na Arábia Saudita, já coloquei vou continuar preencher embaixada ou funcionário saudita mas depois para receber o visto em caso de aceitação aqui está um ponto muito importante tem que escrever a embaixada ou consulado saudita mais próximo para receber o visto. É, ou seja, né, tem que escrever a embaixada ou consulado do seu país. Ou seja, a embaixada ou consulado da Arábia Saudita que está no seu país. Então, já não tem mais nenhum, já está tudo correto. Só, só é clicar em salvar e continuar. É, estamos no passo 2 estamos no passo 2 olha pessoal é muito fácil 3, 4, 5, até 8 então vou esclarecer um pouquinho outras partes para preencher coisas básicas não irei mostrar para poder facilitar o processo mas o um campo mais importante você até pode entender uma a, alerta esclarecendo como preencher aqui não é Importante que não tenha texto com vermelho, não tem sempre o campo de importante de venda turística. Então, o que é para colocar o e-mail? Depois de preencher todos os campos, é só colocar em salvo e continue. Agora passo 3, campo 3 agora, vamos continuar a preencher, campo 3. O é importante, grava a cadeia se é necessário, é, se diploma, é, bacharel, DA. Uma, adicionar o qualificador onde obter a qualificação o ola seja a minha a última formação que tiver que na qual carreira se ainda está aprendendo, se terminou o ensino médio, ainda que terminou, como que foi, tem que ter 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 que ter
governamental que quer dizer é a obrigação de Deus que faz a ele. Eu vou para a escola. E a data. Eu vou para o meu. Foi muito, foi muito bom porque é uma noite de 16. Pode me colocar isso ali. 16 já é muito bom. Sim, é muito bom. Foi muito bom. É importante o trabalho voluntário, também é importante o interesse de ser óbvio. Posso colocar, não esquecem, preenchem o inglês, eu vou preencher em português. Depois de preencher, mais uma vez, o mesmo passo. Salve e continue. Uh, etapa 4. Vamos continuar. Uh, etapa 4. Você obteve uma bolsa de estudo anterior na Arábia Saudita. Uma questão importante. Se sim, se sim, se não, não. E... Salve e continue. Está passando. Uh, Proficiência na língua árabe? Não. Você fala. Proficiência na língua árabe? Não. Você fala outra língua? Sim. Uh, outra língua. Adicione, ou seja, adicionar o idioma. Adicionar o idioma. Uh, idioma em casa, russo, português, português, língua materna. Uh, se quiser adicionar mais, adicione. Agora passo seis. E outras preferências universitárias. Deseja disponibilizar seus dados para posto nas universidades caso não seja aceito por todas as universidades deseja disponibilizar seus dados para o resto das universidades caso, caso não seja aceito por todas as universidades ou seja você vai enviar sua candidatura mas se por acaso a, a que você escolher não se aceitar se as outras possam te dar chances, é isso aí que eles se refere. Tipo, se outras universidades podem ter acesso aos seus dados. Vou colocar assim. Atinar uma universidade.
você pode escolher três faculdades. Isso é bom. Tem aqui. Este é muito bom. Esta é a cidade de Flamengo. Primeira. Cidade de, de Medina, Colégio de Medina, dessa, dessa área. Olha, a família doutorada, é muito importante vocês estiverem já as universidades que têm coisas que vocês querem, causa, para que possam lhe facilitar. Eu, como estou a fazer uma simulação para vos falar etc. Então, eu vou colocar algumas universidades que eu tenho conhecido. Olha de engenharia. Eu posso escolher mais duas. Escolher mais duas. Oh, universidade. Mais uma. Vou escolher a segunda. Aqui tem uma família muito fixe. É a universidade da Chaka. Shakira, ó, Shakira, que algo assim, já presta. É, preste atenção que as famílias das carreiras que estão aqui em rotina são em dólares, taxa de matrícula. Ah, o que é bom é que tudo está 0, 0, 0, 0, 0. Quer dizer que tudo, por favor, está tudo 0, 0, 0, como pode viver aí. É, também tem a província, tem a cidade, não sei se eu quero. Onde tem engenharia, engenharia, e é que engenharia, engenharia. Tá cá, engenharia. Aqui também tem a faculdade de informática e esta. Vamos ficar com isso aqui. Faculdade de informática. E não dá. Vamos meter mais uma. Tem mais uma. Então, se quer estudar medicina, é só procurar a, a universidade desse, do, 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 do país em causa que tem medicina e depois aqui vocês encontram e podem aplicar para os cursos todos disponíveis. Vamos escrever também, vamos também escolher a Albatim. É, idem, idem, computação e yeah. E depois de concluir tudo, depois de fazer tudo, é só clicar. É, antes de clicar em salvar, tem aqui algo muito importante. A admissão da, da faculdade ou departamento está sujeito à política da universidade que você possa se candidatar, mas tem que ser obrigado a cumprir as políticas da universidade que você escolher em causa. Salve, depois, salve e continue. Estamos no passo 7. Passo 7. Anexo obrigatório. Escolhi as universidades. Agora tem todos os documentos que eles estão a me exigir. Vamos lá dar uma olhada. Anexo obrigatório. Certidão de nascimento. Certidão de nascimento traduzida para o árabe. Uh, uma certidão de inscrição de transmissão de segurança para ajuda para o árabe. Olha, as coisas estão sérias. Tem que traduzir os documentos para o árabe. Na pergunta que eu falei que eu escolhi, eu tenho esses documentos. Prova de, da identidade do pai, a seja, né? Pode ser um documento que eu comprova aqui. Uh, seu pai é mesmo seu pai. A transição traduzida para árabe, o documento é traduzido para o certificado de ensino médio, certificado de ensino médio traduzido para o árabe, relatório médico traduzido para o árabe, olha, tudo, tudo tem que estar mesmo em árabe. Prova de identidade da mãe, passaporte, foto, foto meu corpo, folha de pontuação, certificado de anúncio de polícia e segurança, certificado de boa conduta, certificado de boa conduta traduzido para o árabe, 
tudo tem que ter tradução, mas as não tem que ter tradução. O que é bom é que não vão te cobrar idioma, né? Então, quem tiver interesse, aproveita, se inscreve, que eu vou agora resolver a questão dos documentos, anexar os documentos, anexar todos os documentos que eles estão a pedir. Porque se faltar um, não vai a candidatura. Então, tem de enviar todos os documentos. Se tem interesse, tem de ir à luta. Ah, já estava a me esquecer, além de todos os documentos que eles pedem aqui, também tem uns documentos opcionais que não é necessário anexar, eu aqui anexei apenas dois, mas não é necessário anexar. E depois de anexar todos os documentos, é só clicar em como é de hábito, né? E salve e salve e continuar. Salve e continue. Está a processar para o último passo. Para o último passo. O oitavo. O oitavo resumo de tudo. O oitavo e o último resumo. Há informações do, do candidato à volta. Tudo para fazer o resumo, resumo, resumo de tudo que eu coloquei. Está tudo conforme e por fim, eu sei que está tudo conforme, é importante analisar se está tudo conforme. Quando fizer a vossa candidatura, eu vou dizer que está tudo conforme comigo, eu só começar em mandar. Está a processar. Foi, tá, tá. O pedido foi enviado com sucesso. O pedido foi enviado com sucesso. Tá aqui também no e-mail, recebi mensagem, recebi mensagem, e-mail. Tá, tá feito. E é importante realçar que assim que terminarem a vossa inscrição, receberão uma mensagem no e-mail que. É, juntamente virá com o link onde poderão controlar o vosso processo lá também é onde terá informação se foram admitidos ou não terminou a candidatura que Deus abençoe o Henrique poderosamente é, não esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações deixar o vosso like partilhar que Deus abençoe o Henrique poderosamente e poderosamente sucesso fui